Uma queda de aeronave mobilizou várias equipes na manhã desta sexta-feira na região de Cafezal do Sul. A queda aconteceu na Fazenda São Pedro, na Estrada São Roque, localizada no trecho que liga a cidade de Cafezal e o distrito de Guaiporã, às margens da rodovia PR-323. Havia apenas o piloto na aeronave de pequeno porte de uso agrícola. As equipes do SAMU e Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar atendimento no local. De acordo com o Tenente William, o jovem não tinha ferimentos graves. Nós fomos acionados por uma queda de, de aeronave, como nós não sabíamos a quantidade de vítimas e a, e a situação das vítimas, veio uma ambulância de cafezal e foi acionado também o um helicóptero é, do SAMU de Cascavel. Quando nós chegamos no local aqui, a ambulância do SAMU já havia é, abordado a vítima, que era um, um piloto só, que era um, um helicóptero agrícola, né, que estava passando veneno aqui na região, mas sem nenhuma gravidade, até o helicóptero foi, fez a abordagem da, da ambulância e a, e a vítima estava bem e nem foi transportada. É, a, a princípio não houve fogo nem nada, né, a gente não conseguiu nem ver é, fumaça na aeronave, então uma situação bem, bem tranquila, apesar da, da possibilidade de complexidade da ocorrência. A queda, segundo testemunhas e equipes, aconteceu depois que o helicóptero teria se enroscado na fiação elétrica. Por estar sobrevando baixo, logo após cair, a vítima de 27 anos saiu sozinho da aeronave e subiu em direção à sede da fazenda, onde foi atendido pelo SAMU de Umarama, encaminhado ao Hospital Opecan. Por ser uma região de mata, as equipes não conseguiram chegar até o local da queda. Apenas com o apoio do helicóptero do aeromédico do SAMU de Cascavel é que foi possível visualizar o helicóptero. As fotos foram disponibilizadas por eles e não havia nenhum indício de fumaça. O helicóptero de Cascavel sobrevoou o local ali, nós não chegamos no local, no local da queda, mas sobrevoou ali e o helicóptero, tá, como eu falei, né, não está com fogo nem nada, está uma situação bem tranquila ali. O jovem que é de Morama foi atendido no hospital e foi liberado na sequência. As causas da queda estão sendo investigadas. Uma equipe da Copel foi solicitada logo depois para realizar o trabalho de verificação da fiação elétrica. A princípio não, vai ser feita uma, uma investigação para saber a, a, o que aconteceu, mas pode ser falha mecânica, erro do piloto, várias situações em que pode ter ocasionado essa queda. Na verdade, ninguém viu a, a queda do helicóptero, né? Assim, só só viram o barulho e acionado foi feito o acionamento da, das das equipes de emergência, mas a situação em si, ou se o helicóptero reduziu a velocidade, se ele rodopiou alguma coisa do gênero, ninguém viu.